Sí, son vecinos de muchos años de la localidad, viven acá. Eh, se entiende que, que ingresó el virus luego de una salida a un centro de salud eh, y que, bueno, automáticamente ellos mismos ante los síntomas decidieron eh, isoparse, aislarse y están adoptando las medidas preventivas, pero nosotros eh, seguimos rigurosamente las normativas que el gobernador tiene en toda la provincia nos pusimos en contacto con la Ministra de Salud y el Secretario de Municipalidades y estamos implementando en este momento eh, todos los protocolos que eh, se, se estipularon también en las ovejas, en Goncopué, para las comunidades más pequeñas que tenemos más oportunidad de contacto porque tenemos un centro comercial, un hospital, todos nos encontramos en los mismos espacios públicos, entonces, bueno, tenemos que eh, activar algunos protocolos para poder resguardarnos por unos días hasta que sepamos bien que está encapsulado este, este virus y que no va a tener circulación comunitaria. Uh -huh. eh, estas personas que fueron a un centro de salud, ¿a dónde? ¿En Neuquén? En Neuquén, en Neuquén. Claro, no es un riesgo que no se puede evitar de ninguna manera. No, no. Es un, es un vecino que tiene un tratamiento eh, eh, crónico, o sea que, que lo tiene que seguir, no lo puede interrumpir y no se pueden evitar. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es ahora tomar las medidas de precaución correspondientes. Por suerte estamos acompañados por el gobernador, por los ministros, así que estamos transitando junto a la zona sanitaria nuestra, la de Cutralcó, el doctor Reinaudo se puso a disposición en horas tempranas y nos están acompañando en este proceso nuevo que inquieta al ser el primer contacto y preocupa, así que nos tiene bastante nerviosos a todos los vecinos. Bien, ¿qué medidas se van a tomar? Eh, ¿Ya no están o todavía no? Eh, sí, nosotros vamos a volver a la fase 1 por alrededor de 72 horas hasta el día sábado para poder hacer el rastrillaje de, de contactos. Eh, por suerte, te repito, colaboran perfectamente y son muy solidarios los contagiados, así que creemos que en poco tiempo vamos a poder determinar cuáles son los factores de riesgo reales. Bien, o sea, hasta el sábado, fase 1. ¿Hay gente aislada, aparte de estas dos personas? No, por prevención, los contactos laborales y frecuentes se están aislando, eh, pero se entiende que no hubo una gran exposición, eh, entonces, eh, más que nada, se están tomando medidas preventivas. Bien, bien. Eh, es una pareja que vive sola, que, que tiene una vida muy ordenada, eh, entonces, bueno, eh, tenemos esa esa suerte dentro de la circunstancia de, de que está todo bastante controlado. Bien, o sea, la situación estaría más o menos controlada. Sí, sí. No hubo mucha exposición de estas dos personas. No, para nada, no, para nada. Suele no haberlo eh, en, este, en esta familia. Entonces, eh, la verdad, eh, y ellos son muy, muy precavidos porque a raíz de, de la enfermedad han tenido mucho resguardo de todo, usan tapaboca, tienen aislamiento. Eh, entonces, eso ha garantizado bastante... Eh, la salubridad de todas las relaciones y, y, y hace que esté más controlado. Bien. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo se los notificó? ¿Cuándo se enteraron ustedes? Porque no, no aparecen en el parte, ¿no? De hoy al mediodía, o sea, deberían aparecer en el de la claro. noche. Claro. No, primeramente eh, nos llamó la zona sanitaria, el doctor Rinaudo, el jefe de zona, me llamó alrededor de las 2 de la tarde, 2 y cuarto, y a partir de ahí me pidió 
el tiempo de espera para, para que esté todo confirmado. Se habló con la ministra Andrea Pérez, con el secretario de Municipalidades, Osvaldo Yancafilo, y se decide a partir de ahora la, la, los procedimientos a seguir, así que lo estamos comunicando. Bien, bien. Eh, o sea que, obviamente, como usted decía, están preocupados, pero eh, tienen la certeza de que la situación está dentro de todo controlada porque no ha sido mucha la exposición. Esa es nuestra impresión en estas primeras horas y, y estamos confiados de que es así porque conocemos a los vecinos, y, pero no obstante, las recomendaciones es seguir el protocolo y tomar la máxima precaución. Me decía la ministra de Salud, preferible exagerar un poquito que padecer alguna otra circunstancia. Tal cual. Intendente, ha sido muy amable. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes.